会还是不会？不可能，什么时候才会两个相等？告诉我，水对水的话是密度等于多少才会相等？一，可是这个密度不等于一，没有，水不相等。听懂举手，手往下，啊，它不相等，所以乙就不用选啦、啊。啊？哦，结果。哎、欸，我为什么上课要录这些有的没的？不是我吃饱太闲啊，是我怕你上课听不懂，你回家有机会你好好的重新再念第二次，再念第三次，再听。哦，你来不及抄的，我就想，我就说没办法，我们上课时间就是有限，所以我就一直往前走。哦，那你回家你来不及抄，你回家你可以再看一次。哎、欸，你又不抄，很、欸、奇怪嘞、欸，啊，那你提一念你。好，没问题。十六到二十，十六到十八，有没有？没有，填充。题主一，题主一应该没问题了，因为一二题都送分，第三题就直接抓到百分浓度，直接乘就好了。好，这一整张没有问题。没有的话收起来，我们要上二十四，把它上完。二十五度 C， 一公升的纯水，一公升的纯水会解离出，哦，会解离多少？十的负七，哎，有没有讲？上次是讲到这边，对哦，好，上次讲到这边，这边如果解离十的负七，哎，那其他两个人是不是增各增加十的负七，哎，是不是？哎，这个十的负七大还是小啊？啊，十的负七是大还是小？十的负七等于多少？零点零零零零零零一，大不大？大哦，哦不大哦，超级小，小到一个爆炸，超级小。所以它几乎，我们讲纯水会不会导电？纯水会不会导电？不会，因为它解离太少了，听懂吗？听懂哦。哎、欸，你们学校现在是不是那个、啊？学校现在是不是那个牛奶？牛奶现在在特价。真的哦，有哦，多买一点来喝，知道吗？喝到哦，不要不要讲喝到老塞，喝到饱啊！呵呵<笑>便宜五块是不是？哎、欸，听说是政府补助的、欸。好像是哎、欸。政府为什么要补助牛奶？因为补助让学鼓励学生多喝牛奶，不要喝那个。对，不要喝沙士，啊，喝沙士吗？啊？它是什么牌的？啊？金蜜蜂哦。哦，蜜蜂沙士。哦，像这个多少喝？什么？雀叉柠檬茶。雀叉。那个香叉士。嗯、啊，对，宝叉力，然后还有那个，那个是哪个？那个是我买的。阿叉姆。啊，哦，阿叉姆，嗯、啊，阿叉姆。对啊，现在这个有录影都不能乱讲，不然人家厂商还告我。对，你看，看人家我们的吉正哥，对不对？虽然功课都不写，但是至少要懂得喝牛奶啊。可是你喝牛奶还是没有办法改变你功课，你有写要留下来的事实。好。好，对啊，你看那个，现在是天气太冷了，所以你们会去买那比较热的东西来喝。以前我们好像高中的时候，我们我们班的女生天气冷的时候，那她们干嘛吗？她们把那个，她们把那个什么东西啊？把那个保特瓶拿去装热水。然后保特瓶就是缩缩缩缩缩缩缩缩的超小的。嗯、啊。当然啊，当然不喝啊，就只是把它就是灌那个最热的，直接去装那个。
废水，看那个泥煮废水，然后那个保温瓶就抽的超小罐，然后他们就把它放在口袋里面这样过着这样，因为那时候还没有，那时候还不流行什么暖暖包，啊，到我们后来才流行暖暖，所以后来那个学校就要禁止我们做这种事情，因为第一个会烫到手，你去加热水泡，第二个有些东西烫烫的，他加完之后再把它打开来喝。我那时候，所以我看到那个李轩他在喝饮料，在那边取暖，我就想到哦，国中的时候，超有趣的啊，超有趣的。好，来，废话不多说，继续往下讲。氢离子乘上氢氧根离子的浓度，就会等于十的负十四。然后老师说这个数字是不会变的，有没有讲过？有。有。那它们两个的浓度是不是各等于十的负七跟十的负七？是啊，不是？哎，纯、欸、水是酸性、中性还是碱性？是不是中性？对。好，那你注意看哦。所以中性的时候，氢离子跟氢氧根的离子就是十的负七跟十的负七。听懂举手，手放下。好，你写完之后马上打开课本四十七页。好，你抄完这边之后马上打开课本四十七页。哎、欸，你们在成长的过程当中多喝点，多喝一点牛奶，尤其是女生。啊，尤其是女生。啊？喝牛奶开开。红开黄腔。还不是哎、欸，你们思想会不会错？女生。哦，你们造纸啊！菜你们造纸的话，不会拿造纸。菜我造一组啊。黑轮，黑轮牌，黑轮牌啊，黑轮牌，哎呀，那个五五六六现在变二二六六，好，来，我们看一下中性的部分。哎、欸，女生为什么要多呢？要补充钙质，因为女生要长大之后，女生随着年龄的增长，她的那钙质流失会比男生还快，然后钙质流失会比。嗯，好了，你们不想听就算了，想跟你们在那边打嘞。来，注意听，跟讲真的，我没讲。来，氢离子会等于氢氧根等于十的负七，这是不是就中性？那它们两个相乘一定等于多少？十的负十四，这个数字是不是不会变？是。是哦，是哦。好，再来。如果今天这边变成十的负六的话，那我请问你氢氧根的浓度会变多少？是不是十的负八？因为两个相乘还是要等于十的负十四嘛？有没有问题？没有。那如果等于十的负五，这边是变成十的负几？这边负九。那这边如果变成十的负四，这边变成十的负几？十。十。那等等等等等等等等，这边如果到十的负一，这边变十的负几？十的负十三。可以吗？好，最简到多少？啊？什么最简？你计时了到负超过十四，就一直下去啊，就一直下去啊，不会停啊。啊？有啊，会一直下去啊。好啊，这边只是列几个表给你看而已。好，再来，这边如果变成十的负八的话，那这边会变成十的负几？是负六。对不对？这边如果变成十的负九，这边变成十的负几？负，啊，一直这样下去，一直这样下去。这边如果变成十的负一，这边是不是变成十的负十三？是不是很简单？是。好，那我问你哦。来，不信我问你一下，负六跟负八谁比较大？负六比较大。好，负六比较大的话。负五是不是比负九大？负四是不是比负十大？那你有没有发现上面的人都是左边比较大？那下面的人谁比较大？右是不是右边？哎，左边是什么离子？氢离子。好，氢离子，氢离子的浓度比较大，大于氢氧根。那、啊、下面呢？氢氧根比较大，对不对？是不是？是。是哦。好，那你注意看哦。这边如果是氢氧根比较大的话，这边是氢离子比较小。那水溶液当中氢离子的浓度大于氢氧根的时候，就叫它酸性，懂不懂？懂不懂？水溶液当中如果氢氧根的离子大于氢离子的浓度，就叫做碱性，懂不懂？懂。好，懂的话
请你跟我来抄一下，酸性，我们要定义什么叫做酸性，正确的定义方法，然后还有中性，然后还有碱性。碱性就是水溶液当中氢氧根的浓度大于氢离子的浓度，就叫它碱性。听懂举手，手放下。中性就是怎么样？氢氧根的浓度等于氢离子的浓度。酸性呢？氢氧根的浓度怎么样？小于氢离子的浓度。这个礼拜要给你们比较多的功课哦，哦，这个礼拜有比较多的功课哦，请你好好的做，我会帮你规划时间，你不用担心。张吉正，你今天为什么都没来找我？你已经写完了吗？你真的想要月考下午留下来？好。我相信月考的下午，学务处有开。你听得懂我的意思吗？好，好，各位，如果你 OK 的话，你 OK 的话，我们再来教第二个东西。我们再来教第二个东西，叫做是 pH 值。有没有听过 pH 值这个东西啊？有，到底什么是 pH 值？酸碱度。酸碱度，酸碱的什么度？酸碱的强度。哎、欸，林志玲有多正？刚刚好七。刚刚好。啊？林志玲有多正呢？刚刚好七。什么刚刚好七？中间一次七。哇，听不懂。哎、欸，那、啊、水塘有多正？哦，一。啊？很正，小 S 有多正？一，一，零，零。大 S 有多正？如果我定一个，我如果我定一个美女的那个评分表的话，哦，对不对？假设我定一个美女的评分表，林志玲出来八十五，对不对？小 S 出来二十，二十。好，七十五好了，好，七十五，啊。好，七十五，而大 S 出来，有这么臭吗？哦，可能八十二好了。然后水塘出来一百，二十五，一百，啊，一百，什么二十五？一百，啊，我坚持一百，啊。然后 Hebe 出来 ，Hebe 出来两百，啊，两百，因为 Hebe 更正，好，两百，啊，全副真啊 ，Hebe， 对，哦，哦，哦，哦，对对对对对，然后再来。二十啊，什么负的？不要讲而已，好，好嘞。好，所以今天酸碱的强度，我就定一个叫做 pH 值。以后我只要算出多少的数字，你就知道它有多酸，或者是有多碱，了不了解？了解。哦，就跟我们刚刚定的那个东西一样啊。好，那我来教你什么叫 pH 值。假设我的 H 正叫做十的负三次方 m。那你只要把它的这个指数的部分，把它抓下来，负号不要理它哦，负号不要理它哦，我只要把这个绿色的框框的数字抓出来，抓出来之后 ，pH 值就等于三，了不了解？了解。了解。了解哦。好，那你注意看，那你注意看一下。所以中性的时候 ，H 正的浓度是在这边，你看这本。中性的 H 正浓度是不是十来负七？所以它可以只等于多少？就是等于七。好，那再往上呢？酸性是不是负六、负五、负四、负三、负二、负一零
，是不是？是，是不是越来越大？是，是不是越来越大？是，好。